mabura na ang pangungot ng Korea. Castro, big risk! Natalakay na natin ang mga wasted talents ng Alaska, San Miguel at Hinebra. Kung hindi nyo pa po napapanood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Kamusta mga katribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga wasted talents ng Air 21 Express. Sinabi kong wasted talents dahil halos dumaan lang ang mga ito sa kupunan ng Air 21 at lubos ngang napakinabangan ng mga napuntahang PBA teams. Tara! Huwag na nating patagalin pa. Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat. First overall pick ng Air 21 Express noong 2005 PBA Draft ang two-time PBA Best Player of the Conference na si Jay Washington. Hindi pa man opisyal na nakakapaglaro para sa kupunan ng L21 ay naitrade na si Washington papuntang Talk and Text. Noong early years nga ni Washington sa PBA ay aakalain mong import ito dahil maaasahan sa rebounds, malakas sa loob ng shaded lane at mayroon ding reliable 3-point shot. Patunay nga ng husay ni Washington sa basketball ay ang pagiging 3-time PBA Mythical First Team Member, 4-time PBA All-Star, at 3-time PBA Champion. Bukod sa Talk and Text ay napaglaruan na din ni Washington ang mga kupo ng San Miguel, Global Port, Rain or Shine at ngayon nga ay nakabalik uli ito sa TNT. Ilan nga sa mga nakasabay ng 2014 FIBA Asia Bronze Medalist na nakilala din sa PBA ay sina Mark Makapagal, Larry Fonacher, Mac Cardona at Alex Cabagnot. Kasabay ni Jay Washington na pumasok sa 2005 PBA Draft kung saan kinuha nga ng Air 21 Express bilang kanilang 5th overall pick. Katulad nga ni Washington ay hindi din nagkaroon ng pagkakataong makapaglaro ni Captain Hook para sa Express dahil naitrade na din ito papuntang Talk and Text. Habang naglalaro para sa Talk and Text ay naging malaking bagay ang scoring ability ni Mac Cardona kung saan nakakuha ito ng isang kampiyonato. Bukod nga sa Talk and Text ay napaglaruan na din ni Cardona ang mga kupo ng Meralco, Air 21, Enlex at Global Port. Sa buong stint naman ni Mac Cardona sa PBA ay ilan lang sa mga awards na naiuwi nito ang PBA Finals MVP, PBA Best Player of the Conference, 5-time PBA All-Star at napasama din sa PBA Mythical First Team. Katulad ni Jay Washington ay nakasabay din ni Captain Hook si na Leo Nahorda, KG Canaleta at Denok Miranda. Sino ba namang makakalimot sa kontrobersyang Japet Aguilar at Burger King noong 2009? Mula Air 21 ay nagpalit nga ito ng pangalan at naging Burger King. 2009 PBA Draft ay kinuha nga ng Burger King si Japet Aguilar bilang kanilang first overall pick. Ngunit bago pa nga mag-umpisa ang 35th season ng PBA ay sinabi nga ni Aguilar na mas gusto nitong maglaro sa Smart Gilas Pilipinas kaya gumawa ito ng tension sa kuponang kumuha sa kanya. Nanganganib nga noon si Aguilar na maban sa PBA pero mabuti na nga lang at nasetel ang issue at pumirma na si Japet Aguilar sa Burger King. Sa unang laro naman ni Aguilar sa Burger King ay pinatunayan nitong siya nga ang next important big man sa liga matapos magtala ng 9 points, 10 rebounds, 2 assists at 1 block. Nakapaglaro man ng isang game sa Burger King ay yun na din pala ang huli ni Aguilar dahil na itrade na ito papuntang Talk and Text at nirelease nga papuntang Smart Gilas kupo ng gusto talagang paglaruan noon ni Japet. Bukod nga sa Burger King at Talk and Text ay nakapaglaro din si Aguilar sa Global Port at ngayon nga ay malaking dahilan sa success na nakukuha ng Hinebra. Lubos ngang nakatulong ang pagiging athletic at high-flying big man ni Aguilar para makakuha ng anim na PBA Championships at bukod nga sa pagiging PBA Finals MVP ay nahirang din si Jumping Japet na 7-time PBA All-Star, 2-time PBA Mythical 2nd Team Member, 2-time PBA 1st Team Member at 3-time PBA All-Defensive Team Member. Malaking bagay din si Aguilar sa success ng Gilas kung saan nakapag-uwi din ito ng bronze silver at gold medals para sa bansang Pilipinas. Ilan nga sa mga nakasabay ni Japet Aguilar na gumawa din ng magandang karir sa PBA ay sina Jervy Cruz, Rico Meyerhofer at Chris Ross.
15-time PBA All-Star, PBA Most Improved Player, 8-time PBA All-Defensive Team Member, one of PBA's 40 Greatest Players, 9-time PBA Champion, at 3-time PBA Defensive Player of the Year. Ilan lang sa mga accomplishments ng nag-iisang Pinoy sa kuragi ng PBA, walang iba kundi si Mark Pingris. Sino ba namang mag-aakala na ang tubong Pozo Rubio Pangasinan na naging tanyag dahil sa energy, hassle at puso ay nagsimula ang PBA career sa kuponan ng FedEx Express. Bago nga maging isa sa pinakamahuhusay na defenders at solidong impact player sa PBA, ay may averages lamang noon si Pingris sa Air 21 na 4.6 points at 3.1 rebounds a game. Pinunan nga ni Pingris ng kanyang energy at physicality ang kakulangan sa height kaya naging malaking tulong din ito sa national team ng Pilipinas. Taong 2004 ay nagpa siya nga mag-apply si Mark Pingris sa PBA kung saan kinuha ito ng FedEx, unang pangalan ng Air 21, bilang kanilang third overall pick. Hindi nga nagtagal ay nailipat din kaagad si Pingris sa kuponan ng Pure Foods at napunta ding San Miguel bago nagbalik at hanggang ngayon ay nasa prangkisa pa din ng Pure Foods. Dahil nga sa work ethic at hassle ni Pingris ay marami ding PBA players ang iniidolo talaga ang miyembro din ng 2014 Grand Slam team na San Miguel Coffee. Ilan nga sa mga nakasabay ni Mark Pingris na tumatak din ang pangalan sa PBA ay si Nagari David Sanitos, Rani Del de Ocampo at James Shop. Kasama naman sa mga honorable mentions na mga wasted talents ng Air 21 ay ang first three picks nila noong 2010 PBA Draft na sina Nonoy Baclau, Raba Alhousaini at Trey Guevara. Sa halos buong paglalaro kasi ng tatlo sa PBA ay halos naging role players lang at hindi nga ganoon ang expectations ng mga tao lalo na at top picks ang nasabing trio. Kasama din sa honorable mentions ng mga wasted talents ng Air 21 ay sina Renren Ritualo, Rani Del de Ocampo at Arwin Santos. Hindi dahil sa hindi magagaling ang mga ito kundi dahil sayang at pinakawalan kaagad ng Air 21 at naging mga stars nga sa PBA. Sayang, isa ang kuponan noon ng Air 21 na nabiyayaan sana ng mga mahuhusay na manlalaro pero halos dumaan nga lang sa kanila at naging sobrang laking tulong para sa mga napuntahang PBA teams. Ikaw ka Dribol, tingin mo if nagstick pa sana ng kaunti ang mga manlalarong ito sa Air 21 ay posible kaya na may PBA championship na sana ang Air 21 Express. Kadribol, gusto ko lang batiin kayong lahat ng Merry Christmas na way kasama nyo ang mga mahal nyo sa buhay ng safe at masaya. God bless po sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood ito nga ang Basketball Ace at sa mga susunod natin mga videos. Salamat!